নমস্কার প্রিয় দর্শক বিপ্রাইম সুলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো মানে পার্থ বরা প্রিয় দর্শক চারি রাজ্য নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হব দেওবারে কাইলে আর এই দিন তো সমসাময়িক ভারতীয় গণতন্ত্র এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত হব কারণ এই চারি রাজ্য নির্বাচনী ফলাফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকর মতে দুহাজার চৌবিশের নির্বাচনের এক ধারা প্রতিফলিত করব মিজোরামের ফলাফল ঘোষণা করার কথা আছে কিন্তু মিজোরামের ফলাফল দেওবারে ঘোষণা নহয় সোমবারে মিজোরামের ফলাফল ঘোষণা হব বাকি চারি রাজ্য ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান আর তেলেঙ্গানার ফলাফল কালিল ঘোষণা হব ছশ সাতত্রিশ আসনের কারণে আর সর্ববৃহৎ রাজ্য হয়েছে এই চারি খুব ভিতর মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশত ভোটার সংখ্যায় প্রায় পাঁচ কোটি আর এই পাঁচ রাজ্যের ভোটারের সংখ্যা পায় পনেরো কোটি আর গড় হিসাবত এই পাঁচ রাজ্যত ভোট দান করেছিল নভেম্বর নির্বাচনত ভোট দান করেছিল প্রায় সত্তর শতাংশ লোক এক্সিট পোলে কিন্তু এখন পরিষ্কার ছবি প্রদান করবা নাই যদি ছটা এক্সিট পোলের কথা কোম মধ্যপ্রদেশের বেলিকা দুটা এক্সিট পোলে বিজেপিক অগ্রাধিকার দিছে আর চারিটা এক্সিট পোলে কংগ্রেসক সরকার গঠন করার দিকে অগ্রসর হয়েছে হব বলে কে রাজস্থানের বেলিকা দুটা এক্সিট পোলে কংগ্রেসক আগস্থান দিছে আর চারিটা এক্সিট পোলে বিজেপি সরকার গঠনের দিকে আগবাড়ি কে কিন্তু ছত্তিশগড়ত প্রায় গোটে কেটে এশ শতাংশ এক্সিট পোলে কংগ্রেস জয়ী হব বলে পূর্বানুমান করেছে তেলেঙ্গানার বেলিকা পাঁচটা এক্সিট পোলে কংগ্রেস জয়ী হব বলে পূর্বানুমান পূর্বানুমান করেছে আর মিজোরামের বেলিকা ত্রিশঙ্কু বিধানসভা মূল যুঁজন কংগ্রেস জেড পি এম আর এম এন এফর মাজত গতি এখন নিশ্চিত ছবি আমার হাতত নাই আর যেহেতু প্রিয় দর্শক ভারতবর্ষত প্রতিটি নির্বাচনেই প্রতিটি নির্বাচনে এক নেরেটিভর সৃষ্টি করে পলিটিক্যাল ডিসকোর্সত একটা বার্তা প্রেরণ করে যে বার্তা সুদূর প্রসারী হয় বিভিন্ন সময় গতি এই নির্বাচনে কি বার্তা প্রেরণ করব সেই সন্দর্ভত আলোচনা করিম বা দুহাজার চৌবিশের যা ফলাফল সেই ফলাফল প্রভাব বিস্তার করব না নাই সেই সমূহ আলোচনা করিম আর নির্বাচনের ফলাফলের কারণে মাত্র আর ওঠরপর বিশ ঘন্টা আছে ওঠর বিশ ঘন্টার ভিতরত সকল আপনাদের গম পাব এক্সিট পোলে ঠিককে কলে নে ভুল কই কলে স্টুডিওত আছে অপূর্ব ভরাচার্য জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র তথা সাধারণ সম্পাদক রাজ্যিক কংগ্রেস রঞ্জিব কুমার শর্মা মুখপাত্র বিজেপি অদীপ কুমার ফুকন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক ময়ূর বরা রাজনৈতিক বিশ্লেষক লেখক স্তম্ভ লেখক আর অনুরূপা ডেকার ওজা মুখপাত্র আপ মানে কংগ্রেসের পর আরম্ভ করছো অপূর্ব ভরাচার্য ডরিয়া কংগ্রেস উৎসাহিত হয়ে আছে বা ফটকা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রয় করলে মাথো উদযাপন করবলে বাকি যেতেই ফলা যেই ফলাফল আই বা যধরণের ফলাফল আই থাকবে আপনাদের উদযাপন করব বেশি আত্মবিশ্বাস আপনাদের প্রদর্শন করেছে নাকি বেশি নহয় কারণ কংগ্রেস মুক্ত ভারতের কথা যা নটা বছরে চলি আছে কংগ্রেসর অস্তিত্ব নাই কংগ্রেস নাই কংগ্রেস পঞ্চাশ বছরলে নাহে তে অবস্থা যেটা একজিট পোলে অন্তত দুখন রাজ্য ক্লিন সুইপ করবি দিছে স্বাভাবিকতে উৎসাহ অহাত ভাল আর আইবই বাকি কেখন মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান হ্যাঁ কালি কালিলেক রক্ষি আজি কলে সেই কারণে কো যে আমি জানো যে এইবারের যা হয়ে যাওয়া নির্বাচন অহা কালে যা ফলাফল ওলাব সেই ফলাফল কংগ্রেস দল যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ফল দেখালে বাজিমাত করবলে বাজিমাত করবলে কো মানে পুনের আহিম প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া সেই কারণে কম সময় দিল আপনার মানে পুনের আহিম রঞ্জিব কুমার শর্মা ডাঙরিয়া আপনি এই এই নির্বাচনক কেনেদরে বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আপনাকে এক দেড় মিনিটের ভিতর দিবল অনুরোধ জানাম পার্থ চারি পাঁচখান রাজ্যের যে নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন বিধানসভার নির্বাচন আর এই রাজ্য নির্বাচনের ফলাফলে নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিত একটা প্রভাব পেলাব তাত নই করব নারী দুটা ডর এলায়েন্স আছে দেশত এটা ন্যাশনেল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স আন তো কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এলায়েন্স এই দুইটা এলায়েন্সর ভবিষ্যৎ বহু পরিমাণে এই নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাবিত করবলে কোয়া হয়েছে মূল কথা হল নির্বাচন যদি এক্সিট পোলে যদি ফল দেখাইছে এক্সিট পোলের ফলত দুটা আমি এই পাঁচখান রাজ্যের ভিতর এখন রাজ্যত ক্ষমতাত আছো মধ্যপ্রদেশ আন চারিখন রাজ্যত আমি ক্ষমতাত নাই গতি আমার কারণে মূল কথা হল আমি মধ্যপ্রদেশ এট এনি কষ্ট আমি জিকিব লাগিব আর তার উপর যখন আমি জিকিম সেইখিন আমার গেইন হব গতি এই গোটাই নির্বাচনী ব্যবস্থাটুক বা ইয়ার ফলাফলক আমি উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই মানে আছে না মানে আমি নিশ্চিত যে ছত্তিশগড় রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশ এই তিনখন রাজ্যত ভারতীয় জনতা পার্টি বর্তমান যে স্থিতি আছে তাত শক্তিশালী স্থিতি শক্তিশালী স্থিতি থাকিব অর্থাৎ হিন্দি বলার তিন রাজ্যত যদি আপনাদের শক্তিশালী স্থিতি থাকে আপনার শক্তিশালী স্থিতিটুক যদি মানে সরকার গঠনের দিকে বিজেপি যদি অগ্রসর হয় বলে ধর ল এক প্রভাব বিস্তার করব আপনি কে আর একটা কথা আছে পার্থ মানে জাস্ট এটা বাইক হয় যা দুহাজার নির্বাচনত এই পাঁচুখন রাজ্যের ইলেকশন আমি হারিছিল পাঁচুখন হারিও তার পিছতো যেটা লোকসভার নির্বাচন হয়েছিল বিশেষকে ছত্তিশগড় রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশ রাজস্থানত আটাইকন বিধান লোকসভা সমষ্টি যত মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র বৈভব গেলত 
পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থা ইলেকশন গতি মানে ভাবো যে এই নির্বাচন বিধানসভার নির্বাচন লোকসভার নির্বাচন প্রতিফলিত নয় বিধানসভার নির্বাচন লোকসভার নির্বাচন প্রতিফলিত নয় ইস্যুজ বেলে লোকসভার নির্বাচন ভারতের রাইজে প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবলে ভোট দিয়ে বিদেশ মন্ত্রী চয়ন করলে ভোট দিয়ে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক কব খুঁজে মানে ভট্টাচার্য ডাঙরি আপনার ওসলে আহিম কিন্তু মানে আপর ওসরলে যাও অনুরূপা ডেকারজা আপেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে চারিখন রাজ্য ইন্ডিয়া লাইন্সর মঞ্চর মঞ্চ বা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা করা নাই কি দেখে আপে খাতা খুলিব কি ভাবে আপনি প্রথমতে একটা কথা কবলে বিচার যে আমি বিধানসভা যে নির্বাচন হয়েছে পাঁচখান রাজ্য সেই রাজ্য আমার আসল মিত্রতা কংগ্রেস বলে নয় কোনো দলের নাই আর আমি তো স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন খেলি আর নির্বাচন খেলার এটাই কথা যে আপে দশ বছর ভিতর দু রাজ্য নিজের সরকার গঠন করেছে আর অনাগত দিনত আমি ভারতবর্ষর সকল রাজ্যতে আমার সংগঠন বিস্তার করব লাগিব আমি আমার সংগঠন শক্তিশালী করব লাগিব আর তার স্বার্থতে আমি ভারতবর্ষর সকল রাজ্যতে বিধানসভা নির্বাচন আমি অবতীর্ণ হবই লাগিব এটা লোকসভা নির্বাচনের কথা সম্পূর্ণ পৃথক তাত আমি যেহেতু আমার মিত্র দল আমি কংগ্রেসের বা অন্যান্য দল সমূহের গতি তাত আমি নিশ্চয়ক আমার ইন্ডিয়া এলায়েন্সর নির্ধারিত কথা মতে আমি আগবাড়িম কিন্তু ইয়াত আমার বিধানসভার নির্বাচন যেটা প্রশ্ন তো হয় যদি মধ্যপ্রদেশ বা মিজোরাম এজন দুজন বিধায়ক বা আপনার বা বিধায়ক যদি জয়ী হয় যদি কংগ্রেস সরকার কংগ্রেসের সরকার সরকার গঠন করার অবকাশ কংগ্রেসের থাকে কংগ্রেসক সমর্থন দিব নাকি সেই কথা আমি এটাই কবলে নয় কারণ আমার এটাও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যদি নেতা আছে এই বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য বর্তমানলে করা নাই কিন্তু যেহেতু এটা বিধানসভা নির্বাচন বিশেষত রাজ্যের যে সমস্যা সমূহ রাজ্যের আঞ্চলিক সমস্যা সমূহ লো পেলে বিধানসভা নির্বাচন অতি গুরুত্ব দিয়া হয় গতি আমি আম আদমি পার্টিও আশা করছো যে আম আদমি পার্টি যেহেতু সাধারণ মানুষ দল গতি আমার বিশেষক আমার যুব চামক গুরুত্ব দিয়া হয়েছে আর আমি আগবাড়ি বিচারি দল হিসাবে রাজনৈতিক দল হিসাবে আপনার আছে আর দলটুক দলটুক ডর করা বা দলটুক আগুয়াই লো যার সম্পূর্ণ আপনার অধিকার আছে বা আপনাদের সেই কাম করব মানে এটা অতি ফুকন ডাঙরি আপনার ওসরলে আহ আপনি কি দরে বিশ্লেষণ করে বা এক্সিট পোলে আমাকে এখন ছবি দেখালে আর যদি কবল যাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক এককভাবে প্রক্ষেপ করেছিল বিজেপি আর এই রাজ্য সমূহ বিজেপি কোনো ধরনের ফেস বা মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী প্রক্ষেপ করা নাছিলে তেনে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বুকুচাত উঠি বিজেপি নির্বাচনী বৈতরণী পার করলে চেষ্টা করেছে নাকি বা আপনার উপলব্ধি কেন আপনি কেনদরে বিশ্লেষণ করে গোটে নির্বাচন বহুকিট দিশ স্পষ্ট হব প্রথম কথা হল রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশ এই দুখন রাজ্য কোনে লাভ করে সেই উপর নির্ভর করবো বিশেষ চৌবিশর নির্বাচনের গতির উপর কারণ দুইখান রাষ্ট্র সিট যথেষ্ট মধ্যপ্রদেশ উনত্রিশ খান রাজস্থান পঁচিশ খান লোকসভা আসন আছে গতি সেই দিক তো বড় গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে ভাবো যদিও দুইখানতে এক্সিট পোলে বা কংগ্রেস আর বিজেপি ঠিক এটা স্পষ্ট নহয় দুইটাই ফিফটি ফিফটি পার্সেন্টে অলমোস্ট দেখাইছে কেবাটা উপায় ছটা এক্সিট পোলর সিদ্ধান্ত মানে ভাবো যে একটা দুটামান গোটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবার স্পষ্ট হব প্রথম কথা যুক্ত ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া এলায়েন্স করেছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সর নেতা কোন হব সেই কথা কিন্তু কাইলে স্পষ্ট হয়ে পড়ব কাইলে মানে তিন তারিখের লোক মানে ফলাফলের পিছত আন এটা বিষয় হবো ইন্ডিয়া এলায়েন্সত বিভিন্ন যা শক্তি আছে সেই শক্তিবিল একটা যাব নে না যায় সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ব আন এটা দিশ হব যে চৌবিশর নির্বাচন লো বিশেষ লোকসভা নির্বাচন ল বিজেপি দল বিশেষক দুটামান দিক কথা স্পষ্ট হব যেহেতু নরেন্দ্র মোদী সন্মুখত রাখিয়েই আজিলকে নির্বাচনের অবতীর্ণ হয়েছে এইবারও সেইটা করেছে কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট করব যে চৌবিশত নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে বা বিজেপি নেতা হিসাবে প্রক্ষেপ করলে বিজেপি লাভ হব নে লোকসান হব সেই কথাটা অধিকভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ব আন এটা স্পষ্ট হব যে দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারত কংগ্রেস উত্থান হব নে বিজেপি উত্থান হব বা বিজেপিয়ে দক্ষিণ ভারতের এই প্রায় সাতখন রাজ্যত স্খলন হব নাকি সেই কথাটা মনে ভাবো যে কাল স্পষ্ট হব আপনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা কেছে সন্মুখত রাখি বিজেপি নির্বাচন খেলব অনাগত সময় পারিব নে নয় নির্বাচন খেলে লাভান্বিত হব নে নয় সেই কথা স্পষ্ট হব কিন্তু খুব সম্ভব বিজেপির হাতত অপশন নাই যদি লাভান্বিত নহয়ও তো সাকি নরেন্দ্র মোদী সন্মুখত রাখি বিজেপি নির্বাচনত অবতীর্ণ হবল হব 
লাগিব বলে বিশ্লেষক কয় ময়ো বড় ডাঙরিয়া আপনি কেনে দরে বিশ্লেষক সামগ্রিক ভাবে এক্সিট পলে যেহেতু এটা সুস্পষ্ট ছবি দিব পড়া নাই আর আমি যোয়া 24 ঘন্টা বহু আলোচনা করিলু ম দুটা ব্যালেক দিক এই নির্বাচনৰ লগত জড়িত আপনা কব বিচাৰ সংকেপতে প্ৰথম কথাটো হল অর্থনৈতিক হুসকাঙ্ক উদ্যমিতা উদ্যোগীকৰণ মহিলাৰ স্থান এই সকলো দিখত উত্তৰ ভাৰতত কৈ দক্ষিণ ভাৰত আগবঢ়া বুলি কয় অসমৰ মানুহ যেতিয়া চাকৰি লৈ যায় আমাৰ সিকিউৰিটি গাৰ্ডে হক যে হক দক্ষিণ ভাৰত লৈ যায় আমি সকলো জানো হেবৰ বিশ্লেষণ লৈ না যাও সেই দক্ষিণ ভাৰতক এবাৰ সাম্প্রদায়িক শক্তিক মই বিদায় দিয়া বুলি নকও আগস্থান নিদিয়াটো কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্র বা ভারতীয় সমাজখনৰ কারণে এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা কেন তেলেঙ্গানাত ভারত জৰ যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱৰ পিছত আপুনি দেখা পাব কংগ্ৰেছৰ উত্থান ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক বেছি সমুখলৈ নানি ৰেভেন ৰেড্ডিৰ দৰে স্থানীয় নেতাক অগ্ৰাধিকাৰ দি আৰু ভিতৰি ভিতৰি চলি থকা সেই যেটো ভারত জৰ যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱ তাৰ পিছৰ পৰা আপুনি দেখিব বিজেপিয়ে এবছৰ ডেৰ বছৰ মানৰ আগতে তেলেঙ্গানাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা শক্তিখালি আত্মপ্ৰকাশ কৰিম বুলি ভবাৰ যেটো সিদ্ধান্ত আছিল বা তেওঁলোকৰ সপোন আছিল সেটো অলপ সুৰমাৰ হবলৈ গৈ আছে সেইবাবে মই কৈছো দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্ণাটকত ইতিমধ্যে যেতিয়া তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিলে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা এটা কথা আহিছে যে সাম্প্রদায়িক শক্তিক আমি বেছি আগস্থান দিয়া নহয় দ্বিতীয় কথাটো অসমৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমত কংগ্ৰেছে হওক বিজেপি এ হওক মই সকলোকে কৈছো আৰু অৰাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনকো কৈছো অসমৰ মানুহে ভাষিক জাতীয়তাবাদ লৈ স্লোগান ধৰ্মী কাম কৰে আসল আন্তৰিকতাৰে কাম নকৰে তাৰ কিন্তু এটা বাৰ্তা দিছে আমাৰ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰাম থাংগাই তেওঁ অভূতপূৰ্ব কেতিয়াও নহোৱা এটা ঘটনা নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁ কলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহি যদি নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয় সেইখন সভাৰ একেখন মঞ্চত মই নবহু মই কোৱা নাই এটো ভাল হৈছে মই সমৰ্থন নাই কৰা কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাৰে হজিব হৈ থকা এজন মানুহে এটা বাৰ্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছে এটো মই ভাবো অসমৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰথম বাৰ্তাটো ভাৰতীয় সমাজৰ বাবে এটা প্ৰাসংগিক আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বাৰ্তা মই বাৰ্তা সমালোচনা নহয় আপুনি যেতিয়া আজি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ মাটি আনিছে এটো মোৰ চিন্তা মোৰ বিচাৰ আপুনি এটো আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত মই আপুনি সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই মই মোৰ মন বক্তব্য আৰু বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছো এটো रंजीतर এটা কথা কয়ে থকা লক্ষ্য হৈছে যা দুটা দিনের পর্যালোচনা যে বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল লোকসভার নির্বাচন ইয়ার প্রতিফলিত নহয় এই কথা এই কথা আমিও লক্ষ্য করছি কিন্তু এই কথাটো মনত রাখা ভাল যে দুহাজার ওঠর সনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবেশ আর তেতিয়ার যুক্ত রাজনৈতিক গতি আজি দুহাজার তেইশত কিন্তু বহু সলনি হল কে समय প্রচলিত ধারা আর পূর্ব ধারা অব্যাহত থাকিব বলে আমি কিন্তু অধিক নবীন ডাঙরিয়া এটা কথা কইছে কংগ্রেস ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সর নেতৃত্ব কোনে বহন করিব সেই কথা ফলাফলে স্পষ্ট করিব এটা কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকলে কব বিচারে যদি হে ধরি ললু ফর দা সেক অফ আর্গুমেন্ট কংগ্রেসে ভাল ফলাফল করে তেতিয়া কংগ্রেস এলায়েন্স কংগ্রেস ইন্ডিয়া এলায়েন্সত না থাকিব বা প্রয়োজন নোহ এলায়েন্সর প্রয়োজনে নহব বলে তেওঁলোকে ভবার অবকাশ আছে বা তেওঁলোকে এককভাবে জোর অবকাশ আছে নেকা হব পাৰে নেকি মুঠেও নহয় কারণ প্রথম কথা আপনাকে লক্ষ্য করেন রাহুল গান্ধী ডাঙরি এটাই কথা কিন্তু মানে সকল ত্যাগ করবর কারণে সাজু আছো সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার রাজনীতির অবসান বিচারি মূর সাংসদ পদ কাড়ি নিলে মূর ঘর খালি করাই দিলে সকলবিল মোক অল্প কিন্তু বিচলিত করা নাই মানে সত্যর কারণে যুঁজিছো আর সত্যর কারণে মানে এটা রঞ্জিত শর্মা ডাঙরিয়া মানে আপনার প্রতিক্রিয়া লো ময়ূর বড় ডাঙরিয়া কেছে তেলেঙ্গানার পর এই সাম্প্রদায়িক শক্তিক সাম্প্রদায়িক শক্তিক বিদায় দিয়া বলে কোয়া নাই आगस्थान दिया ना गति के दक्षिणात्य साम्प्रदायिक शक्ति आगस्थान दिया ना कि कथा मध्यप्रदेश बिलिका पर राजस्थान बिलिका मंत्य करें गति के विजेपिये साम्प्रदायिक शक्ति व्यवहार कर बैतरणी पार हम विचार से राजस्थान मध्यप्रदेश मयूर बड़ा दक्षिण भारत प्रसंग टानी आनी पेला 
ভারতীয় জনতা পার্টি সাম্প্রদায়িক দল বলে ঘোষণা করেছে একমত নহয় ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সবকা সবকা বিকাশ এই মন্ত্রে কাম করে আছে আর ভবিষ্যতে কাম করে যাব সমালোচক গণতন্ত্র সমালোচনা থাকিব ময়ূর বরার দরে মননশীল লিখকে সমালোচনা করব আমি সেই সমালোচনাক সন্মুখত রাখি বা সমালোচনা বুকুত বান্ধি লো আমি আগবাড়ি যাব তাত আমার সেইখিন গণতান্ত্রিক শক্তি আমার দলের আছে আর সেই গণতান্ত্রিক মানে সৈক্যতাও আছে এটা দক্ষিণের কথা দক্ষিণের কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাডু আর কেরালা এই রাজ্য সমূহ সাংগঠনিকভাবে আমি অন্য দলত করে দুর্বল সেই কথা স্বীকার করবলে আমার কোনো ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততা নাই আমি কর্ণাটক সাংগঠনিকভাবে অল্প শক্তিশালী দুশ চব্বিশ খন বিধানসভা আসনের ভিতর কর্ণাটক আটাইকি আসনতেই আমার কিছু পরিমাণে উপস্থিতি আছে বহু কিছুত আমার বিধায়ক আছে কিছু মানত নাই তামিলনাডুত যখন রাজনৈতিক খবর রাখে এগারী আই পি এস অফিসারে চাকরি বাদ দি ভারতীয় জনতা পার্টিত জয়েন করে সন্মুখের তামিলনাডুত ভারতীয় জনতা পার্টিক নেতৃত্ব দিয়ে আছে মানে নক যে অহা বছর নির্বাচনত আমি তাদের সরকার বনাম কিন্তু অহা বছর নির্বাচনত তামিলনাডুর রাজনীতিত আন্নামালার নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি অন্যতম শক্তিশালী এক শক্তি হিসাবে তাত সন্মুখলে আহিব কেরালাটো যত আমি যথেষ্ট পিছপরা আসিল বাম লেফট ফ্রন্ট আর কংগ্রেস ফ্রন্ট তাতো আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে স্থানীয় সর সর রাজনৈতিক দলের এলায়েন্স করে তাতো আমি এক শক্তি হিসাবে সন্মুখলে আছো এইবিল আমার সাংগঠনিক কাম কাজ তাদের যথেষ্ট শক্তিশালীর উপর চলি আছে আমার বিচার পরিবারের কাম কাজ তাদের ভাল মূল কথা সেনজিটিভিটি মানে কিনা এটা কথা কলে মানে কিন্তু এই বারে বারে কিন্তু এই একটা অবজারভেশন মই অবজারভেশন ভারতীয় সমাজের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে কিন্তু মানে তাকে সমর্থন ভাল হয়েছে মানে কোনো আজি সাবজেক্টিভ কমেন্ট দিয়া নাই কিন্তু রজিত শর্মা ডাঙরিয়ায় যেহেতু কথা অল্প তেভাবে লোক যে ময়ূর বরা সদায় সমালোচনাই করে সেই আপনার অধিকার আছে আপনি কম কিন্তু মানে আকো দোহারো নয় ভুল বার্তা যাবো ভুল বার্তা নিদিয়াতো এটা ভারতীয় গণতন্ত্র তাৎপর্যপূর্ণ অশুভ লক্ষণ বলে যদি আপনি কয় মানে আপনার কথা মানিম আর মানে কিন্তু কোথাও তাৎপর্যপূর্ণ এটা বার্তা বার্তা রাজনৈতিক দল হিসাবে আমি সেই নাম্বার আমার বাড়িব আমি কিন্তু যে যান কিন্তু রাজ্য ইলেকশন হয়েছে তার যে শক্তি আছে আমার মধ্যপ্রদেশত আমার সরকার আছে আমার তার নাম্বার আছে রাজস্থানত আমার সরকার নাই বিরোধীত আমি আসো ছত্তিশগড়ত আমার সরকার নাই আমি বিরোধীত আসো তার যে নাম্বার আছে যুন রাজ্যর যে নাম্বার আছে তার ডাবল হব তাত বেশি হব গতি মানে নাভাবো যে আজি আগ মুহূর্তত এক্সিট পুল চাই আমি কিনা একটা সিদ্ধান্ত অহাটো উচিত হব যাবার লোকসভা নির্বাচনের সময়তো এক্সিট পুলের আগত আমি এনেক বহি কথা পাতি আসিল সবে কয়ে আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি দুশ পার নয় কিন্তু আমি তিনশ তিনটা সিট দেখি সর্বানগরে সর্বানগরে অন্য সকল ওসলে যাম আপনি কেছে দলটে সম্প্রসার করেছে দক্ষিণাত্যত আর প্রতি রাজ্যতে আর বিশেষ করে তেলেঙ্গানাত আপনার উদ্দেশ্য হয়েছে এম এল এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সরকার গঠন করার উদ্দেশ্য সরকার গঠন করার গোটাই প্রক্রিয়াটো রাজনৈতিক মিত্রতা করে সরকার গঠন করার অবকাশও আছে নোহা নয় অবকাশও আছে নোহা নয় এক্সিট পোলে কংগ্রেসে সরকার গঠন করার দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে কেছে কিন্তু এ ধরনের অবকাশও আছে নোহা নয় গতি সেই ধরনের বিশ্লেষণবোর করবা যায় আমি মাত্র অপেক্ষা করবো আর ওঠর ঘন্টামানের তারপর সকল ছবি পরিষ্কার হব মানে এটা আপর কথালে আহ আপর এগারী প্রতিনিধিয়ে দাবি করেছিল মিজোরামত দুখন আসন দখল করব আর কিং মেকার ভূমিকা লোরও কিং মেকার ভূমিকা লোর সম্ভাবনা আছে মিজোরাম বিলিকা অনুরূপা আপনি কেন চাই মিজোরাম কেউ আপ সুমাল প্রথম কথা হল যে হেরি আপত আপে চারি চারি আসন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো আর চারিগী শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে আর আমি আশাবাদী আমি মিজোরামত যথেষ্ট সংখ্যক আমার যুব প্রজন্ম আমার ফলে আগবাড়ি আছে আর এই আমার কারণে একটা শুভ লক্ষণ আমি আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলত বাদ দি পেলায় মিজোরামত আমি প্রথমবারের কারণে আমি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো আর আমি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এটাই অর্থ যে আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলত আম আদমি পার্টিয়ে নিজের ভেটি শক্তিশালী করবরণে আগবাড়িছে লাই লাই আর এয়া আমার প্রথম তো খোঁজ আমি টোপনি পুটিছো আর আমি আশাবাদী আশাবাদী মানুষ হেতু এনেকা ধরনের কথা কব এই স্বাভাবিক কথা কিন্তু আপনি ভাবেন এই কংগ্রেস যদি জয়লাভ করে যদি জয়ী হয় এটলিস্ট পাঁচখান দুখনতো যদি জয়ী হয় এটা ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানাত জয়ী হওয়ার দিকে এক্সিট পোলের কথা যদি ভাবো 
তেতিয়া কংগ্রেস আপনার নাথাকি তেমন ভাবি এককভাবেই যাও আমি রাহুল গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার হোক নিশ্চয় মানে তো কোথাও বিধানসভাত আমি কেউ কারো আমি এলায়েন্স যদি হে কংগ্রেস তিন পাঁচ খুব দুখনত কংগ্রেস জয়ী হয় মিজোরামের কথা তো সম্পূর্ণ সুকিয়া আসল মিজোরামের কথা তো সম্পূর্ণ সুকিয়া এটা আপনার মিজোরাম যা লোকাল পার্টি আছে আপনার জোরাম থাঙ্গা বা যা নিজের এম এন এফ আছে বা জেড পি এম আছে জেড পি এমে বা সরকার গঠন করলে বা এম এন এফেও যদি সরকার গঠন করে হয়তো কংগ্রেসে সমর্থন করব কংগ্রেসে সমর্থন করলে আপনি সমর্থন করে স্কোপ আছে ডেফিনেটলি করব আমার যেটা কোনো বিধায়ক তাদের আমার নির্বাচিত হয়ে আহিব নিশ্চয়ক আমারও সমর্থন করার আমি সুবিধা কেউ এরি নিদ কারণ আমি তাদের সংগঠন নির্মাণ করবই লাগিব আমি সংগঠন নির্মাণ করবই পৃথকে পৃথকে বিধানসভার নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছে লোকসভা অন্তত চারিশ খান আসনত আপনাদের ওয়ান ইস টু ওয়ান ফর্মুলার আগবাড়ি এতালেক সিমানে ভাঙুন হওয়া নাই নয় জানি এটা মৌদ্বী প্রদীপ ফুকন ডাঙরি আপনার ওসরে আহ উনিশশো আঠানব্বই সনের পর এতালেক দেখা পাওয়া গেছে এই যে ট্রেন্ড এই সেমি ফাইনেলর ট্রেন্ড এই পাঁচখান রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আঠানব্বই বা দুহাজার সনত তিন রাজ্য আসিল তারপর দুহাজার সনত ছত্তিশগড় অন্তর্ভুক্ত হল দুহাজার চৈধ্য তেলেঙ্গানা অন্তর্ভুক্ত হল এই যে ট্রেন্ড পরিলক্ষিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন যা ফলাফল দেখায় দল সমূহে সেই অনুরূপ ফলাফল লোকসভা দেখাব নয় অপূর্ব ভট্টাচার্য কেছে এই ট্রেন্ডর পরিবর্তন হব এই ধারার এবার পরিবর্তন হব আপনি ভাবে পরিবর্তন হব বলে সেইটা আমি চাই বিশেষ আমি বড় দূরলে নয় দুহাজার ওঠর যে বিধানসভা এই কেন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের চা যায় দুহাজার ওঠর পিছত আজি দুহাজার উনৈশত যে লোকসভা নির্বাচন হল দুহাজার ওঠরত বিধানসভা নির্বাচন দুহাজার উনৈশত লোকসভা নির্বাচন তাদের দেখা যায় সম্পূর্ণ রিভার্স হয়েছে এই কেন যত যত মানে হয় কংগ্রেস জিকিছিল কিন্তু তাদের দেখা গেল লোকসভা গোটেই কেখনতেই বিজেপিয়ে সাংসদ হিসাবে বেশি জয়লাভ করলে কারণ এই পাঁচখান ভিতর তিরাশি খান আসন তার পঁয়ষ্টি খান বিজেপিয়ে নিলে কংগ্রেসে মাত্র ছখন গতি এই ট্রেন্ড তো চেঞ্জ হব না নয় সে নির্ভর করব বিজেপির নেতৃত্ব ওপর নেতৃত্ব মানে নরেন্দ্র মোদীর ওপর নরেন্দ্র মোদীর ওপর নির্ভর এই কারণে করব নরেন্দ্র মোদীয়ে চৈধ্য চন হোক বা ওঠর উনৈশ চন হোক এই লোকসভা নির্বাচনবিল সকলে বিজেপি বলে অকল চা না নরেন্দ্র মোদীকে দেখেছে যে নতুনত্ব আনিব কিনা এটা কিন্তু যা দশ বছর এই কথা খুব আলোচনা বিলোচনা হব এই গোটে বিভিন্ন দিক মানে দীঘলিয়া নক এই গোটে বিভিন্ন বিষয়ের পর পর্যালোচনা নাগরিকে নিশ্চয় করব আর নাগরিক পর্যালোচনা করার পিছনে তার রিজাল্ট কিন্তু লোকসভালে আহ যে উন ওঠর নির্বাচন উনৈশ লোকসভা নির্বাচন গোটে চৌবিশর নির্বাচন এই তো তাহলে একটা ভিন্নতা থাকি গতি মানে ভাবো যে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসে একটা অক্সিজেন পাইছে এই নির্বাচন কংগ্রেসে যথেষ্টখানি অক্সিজেন পাইছে কত কে জিকে এটা বেলেগ বিষয় আর এই অক্সিজেনটে কংগ্রেসের কংগ্রেসক সমর্থন করা বাকি শক্তিবিল অক্সিজেন দিব আর সাময়িকভাবে কিন্তু এটা পর্যায়ে যাব মানে নকম যে চৌবিশত এই সরকার চেঞ্জ হবেন কিন্তু সেই পর্যায়ে যাব যা পর্যায়ত বিজেপি ভাবলে বাধ্য হব যে রণকৌশল পরিবর্তন করবেন লাগি নাকি হিন্দুত্ব লোব লাগিব না বাদ দিব লাগিব নরেন্দ্র মোদীর সন্মুখলে আনব লাগিব না বেলেগ দিব লাগিব সেই কথা খুব ভাবলে কিন্তু বাধ্য হব সেই কথা খুব ভাবলে বাধ্য হব এই নির্বাচনের রিজাল্টত এই ফলাফল কংগ্রেসে সরকার গঠন করে না করে অন্য এটা দিক মানে আপনার আপনার প্রত্যুত্তর লোম খুব কম সময় আপনার প্রত্যুত্তর লোম অদীপ রায় যে কথা কে নেচার অব ইলেকশন ইয়ার বা একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের পিছন চেঞ্জ হয় এই সমাজ বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব আর সেই সচা কথা কিন্তু আমার গোটেই কথা গোটে অহা ইলেকশন তো কিহর ওপর হব অহা ইলেকশন তো ডেভেলপমেন্ট ইস্যুর ওপর হব ভারতের গরিমার ওপর হব আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ভারতের প্রদর্শন করা বিভিন্ন ইস্যু সময় ভারতের ভূমিকার পর আরম্ভ করে আমার যে আঞ্চলিক সমস্যা আছে সমস্যা সমূহ সমাধান করার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারে কেন ধরনের ভূমিকা পালন করেছে সমগ্র বিষয় সমূহক লো অহা নির্বাচন হব আমি তো ডেভেলপমেন্টর ইস্যুত অহা নির্বাচন খেলবলে সাজু আছো আর আমি ডেভেলপমেন্টর ইস্যুতে সেই যুঁজ করি উন্নয়নের নামত যদি আপনাদের নির্বাচন অবতীর্ণ হল হয় সন্মুখত নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি সন্মুখত রাখি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন বিজেপি অবতীর্ণ নহল হয় আপনি মন করো কোনো এখন রাজ্যতে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী প্রক্ষেপ করা নাই সেই কারণে এই নরেন্দ্র মোদী লার্জার দেন দি পার্টি নরেন্দ্র মোদীর দরে এজন নেতা আমার নেতৃত্ব থাকার পিছত আমি কি কারণত নির্বাচনী সভালে নিব না এই কোথা সেই কথাটাই কে নরেন্দ্র মোদীর দরে এজন সকল নেতা আমার যেটা আছে আমার হেমন্ত বিশ্বর দরে এজন নেতা আছে যোগী আদিত্যনাথর দরে নেতা আছে অমিত শাহর দরে নেতা আছে জেপি নাড্ডার দরে নেতা আছে সেই নেতাসক আমি কি কারণত নির্বাচনী প্রচারত নিব না আমার সব মধ্যপ্রদেশ আমার সিটি মুখ্যমন্ত্রী আছে রাজস্থান আমার নেতা আছে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া ছত্তিশগড়ত রমন সিং সংবাদ আপনি প্রতিক্রিয়া প্র
जुआ साढ़े नौटा बस देखे ये कथा तो लक्ष्य कर प्रधानमंत्री आसन अधिष्ठित नरेन्द्र मोदी डांगरिया एखो संबाद मेल सम्बोधन नक प्रधान कथा द्वित कथा ऊर ऊनश निर्वाचन पुलवामा कांड तो जो परल्पित राजनैतिक इभेन्ट आमार देश प्रतिरक्षा विभाग मानुक बलिदान दी पे राजनीति करदंगाई दिया ना कबार तथ्य समृद्ध भावे दल ज्येष्ठ नेता सत्यपाल मालिकर बक्तव्य देश जनसाधारण पहर ना जी डि पी कथाल देश कि लाख कोटी टका धार लैसे कई तो प्रश्न आधारण मानुक बैंक ऋण लाभ राजनैतिकेपिंग सत्यपाल मालिके तेने अभिजुक उत्थन कर मैं विरति लम विर पीछे मैं बड़ा डांगर ऊर आम तरह अपना ऊर जाम विरती लैस शीघ्र घूरी आम नमस्कार प्रिय दर्शक सकुके स्वागत जानसो आम कथा पाती आज दुहजार जी चौबीस निर्वाचन सभी निर्वाचन कल जी फलाफल सभी फलाफल कि प्रभाव विस्तार कर पाँच राज्य निर्वाचन पुनः कोटी भोटार और प्राय सत्तर शतांश लोक मतदान करें मैं मूर बड़ा डांगर पुनः पुनः अपना ऊपर दो व्यक्ति प्रसंग उत्थापित स्वाभाविकते दो व्यक्ति प्रासंगिक राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी कारण अग्निपरीक्षा और राहुल गांधी कारण अग्निपरीक्षा अपनी ये निर्वाचन पीछे अनगत जी लोकसभा निर्वाचन ये निर्वाचन ये अनगत लोकसभा निर्वाचन मैं भाजे पे पांच खन राज्य निर्वाचन फलाफल जेने निर्देश क्य इार चौबीस निर्वाचन कारण प्रधानमंत्री प्रार्थित हिसाब से शक्तिशाली प्रार्थी निर्वाचन बैतरणी पार कर क्षेत्र आटको शक्तिशाली भूमिका ला तक यू कथ स्वीकार कारो संकोच दिना ना नरेन्द्र मोदी के मानने के स्थान दी और तो तो स्थान आग बाढ़ कि यार पिछत हम तो बरखुण नाथ गए गति के दुहजार चौबीस सन निर्वाचन तो भारतीय जनता पार्टी कारण जी गुतपूर्ण नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत राजनैतिक जीवन कारण सांघातिक गुतपूर्ण क्यों पुन प्रथम बारे दस बस पीछे प्रतिष्ठान विरोधी एट ढौ थे तो थकोरे हम सो तार अपना कॉग्रेस किस उत्थान आज है कर्णटक देखिल ये निर्वाचन किस देखा गति के बहु प्रश्न तो आसे बहु लोक समालोचना आस गति के तार मजब दस बस प्रधानमंत्रित कल सम्पन्न कर पीछे मानुजने नतुनको कि दु कि शक्तिशाल रूप भारत आत्मप्रकाश कर देखा सभी कथाल भारत विभिन्न मानुर विभिन्न प्रश्न थक प्रश्न धुमुहार मजब तखेर भावमूर्ति हूँ किंचित मान हम किस प्रभाव पड़े पारे मैं भाव दुहजार चौबीस और दुहजार मैं सप्लिमेन्ट्री प्रश्न दुहजार चौबीस और दुहजार चौध और दुहजार ऊनस के अतिरिक्त किसान प्रत्याान थे विभिन्न जनक कॉग्रेस अभियोग उत्थन कर आपे कर विभिन्न समय जो तृत्य बारे नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री बजे पी शासन ले संविधान नाथ गणतंत्र नाथ तेने भावे निकी हाइपोथेटिकल प्रश्न गति के हाइपोथेटिकली कौ जो दुहजार ऊन सन निचिना तेने तक भल फलाफल देखा सक्षम है जी तो मैं नाभ देखा सक्षम हम बोली तैने शंका बहु मानु कर दौरे मोर मन में एक बार नह भूल क्या हम कि मैं नाभ भारत आम के भाव जो दस बस पाँच बस शासन चलाले भारतीय मानुक भारतीय गणतानिक जी काम आंतनी यार मानुर मजब थका जी विद्रोह विप्ल आंदोलन जी कथा कथ समूल नुई नारे आम जरूरकालीन अवस्थार समय इंदिरा गांधी नो जानो कि मानु के दृष्टि चाई तार पिछत कि प्रत्युतरों दिले गति के मैं नाभ तेने कथा हम बी द्वित अपनी राहुल गांधी प्रश्न तो उलिये राहुल गांधी कारण यू डांगर अग्निपरीक्षा मोदी को डांगर अग्निपरीक्षा राहुल गांधी कारण यार जो राहुल गांधी नतुन क्या करमी धरण नेता जी भारत जोड़ो जा जरिए जी सम्पूर्ण निर्वाचन कथ नए प्रमाण करेंट निर्वाचन के प्रमाण नारे 
मैं सरकार भबा ना कि भल फलाफल जरिए हम राहुल गांधी एक्सपायरि डेट तो बहु मानु बहुत आगते गई एबार मैं भाँल कि राहुल गांधी लो कंग्रेस दल अनगत समय चल रहे कि मोर व्यक्तिगत मतमत मोदी डांगरिया एबार प्रत्याान सम्मुखीन हम राहुल गांधी डांगरिया भावमूर्त मजबान आम भबाधरण बहु कंग्रेसमुखी विश्लेषक इन ह्रास पा मैं राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी बनम राहुल गांधी तेने नेगेटिवर सृष्टि हर अवकाश आए मैं पुनः विषय मैं दीप फुकन डांगरिया अपने ऊपर जाऊँ जीधरण मयूर बरा डांगरिया कले साम्प्रदायिक जी शक्ति शक्ति आग स्थान दिया ना आरम्भ से मंत्रब करूँ मध्य प्रदेश बिलिगे चाँव कमलनाथ एक सफ्ट हिंदुत्व नीति ग्रहण करलक्षित गति के भारतवर्ष जी पलिटिक्स अफ रिलीजन सभी रिलीजन पार्मानेन्टलिपनी भावे निकी राजनीति जी प्रक्रिया राजनीति कैसे भारतवर्ष जी दल नह क्यों सन्मुखर पर नक बेलेग बेलेग भिन्न दृष्टिभंगे प्रत्यक्ष भाव अप्रत्यक्ष भावे धर्मक व्यवहार कर दल और आन एट दल हिताधिकारी व्यवहार कर जुटाए समाज क्षतिकारक और दुटा राजनैतिक दलवीर राजनैतिक नेताब व्यक्तिगत स्वार्थ मानुवक लाइन में लग गए मौलिक मौलवादी दृष्टिभंगी धर्म दृष्टिभंगी हिताधिकारी दृष्टिभंगी मैं भाजपा ये गोटे व्यवस्था जथेष क्षति कर राजस्थान नरेन्द्र मोदी कथ ऊल्ले नरेन्द्र मोदी डांगरिया राजस्थान ये कथ कबलिया हल जे आपे बसुंधरा राजे कथ चिंता नक बसुंधरा राजे ना मैं आसो मूक लै पे अपने चिंता करक मूक लै पे अपने आग बढ़ाक ये कथ क्यों कबलिया हल तमें राजस्थान गोटे प्रक्रिया तो एने पर्या गुस गल राजस्थान जनसाधारण कू बजेपी कून एज नेता तक कारण सत जन मान नेता इतिम्य स्पीकार आई पे प्रधानमंत्री हर कथा गति के पर्या प्रधानमंत्री निजे दांगी धरव हल द्वंदबाक आरम्भ से यह द्वंदबाकते अपनी प्रत्येक राज्य चाह प्रत्येक राज्य धर्म विभिन्न कथ तो आए जत पात कथ तो आिले तार पास हिताधिक कथा तो आिले तीनों विषय जो आम चाय मैं भाव से राजनीतिक दल बैठे कौन तो लाइन में आम समाज लग गए अवकाश पाले उल्लेख कर राजनीतिक व्यक्ति ऊपर जाऊँ मैं अपूर्व भट्टाचार्य डांगर आपनर आरम्भ कर प्रत्युत्तर दिव्य विचार प्रथम प्रथम बारे बारे डेभलपमेंट कथा तो कह थे डेभलपमेंट प्रेक्षापट चाले देखो सब बस्तु देखो बिक्री हाँ विमान बंदर गटा दीसूँ रेल आलि गटा दीसूँ रेल स्टेशन गटा दीसूँ बंदर बंदर गटा दीसूँ तार एकाधिक क्रमे सम्पदी गई थका अवस्था डेभलपमेंट कत आरम्भ डांगर कथा साधारण मानु जो निजे हाथ कैश लै घूरी फुरीक अर्थनैतिक परेश सृष्टि नीति के राष्ट्र विकास कर राष्ट्र जनसाधारण भविष्य सुरक्षित निरापद दावी नारे और ये मुहूर्त दलित कारण कम कर समय आज काट सेंसास प्रश्न तो एक कारण उत्थापित भोट विचार मैं दुखिया सन्तान मैं चाह बेपारी बेपारी मैं दलित श्रेणी मानू ये कथ कई जनसाधारणक प्रलोभित थका राजनैतिक जी धारा आरम्भ से धारा तो विरुदे जत पात नाम समाज भंगारेस्टाड कर दलित श्रेणी मानु चिंता जी संविधान आज संविधान शक्तिशाली गणतंत्र भेटी रचि गति के मैं मैं आपर प्रतिनिधिगढ़ ऊपर जाम कि मंत्य कर प्रायकटा प्रश्न सुधिल आपर जो जयी है तीन आपे कॉग्रेस समर्थन दी अपनी कले और आप दल तो सम्पूर्ण अधिकार आस डांगर हर 
বা দলটো আগবাঢ়ি যাওয়ার তেনে ক্ষেত্রত আপনাদের নির্বাচনত অবতীর্ণ হবই গতি এই নির্বাচনের পর কি কি টেক এওয়ে আপনাদের আমার কথা হল যে আমি এইবার আমার আপনাদের দেখিছে গোটে পরিবেশ যে আমার আম আদমি পার্টি দিল্লির কেবাগীয় নেতাক ইতিমধ্যে জেললে নিক্ষেপ করেছে আর যি ধরনের সৈরাচারি একটা শাসনের যুগে আমার নেতাস মুখর মাত বন্ধ করবলে বিচার তেনে ক্ষেত্রত আমার কাম কাজের ক্ষেত্রতো বহু পরিমাণে আমি বাধাগ্রস্ত হয়েছো আর বিভিন্ন রাজ্য আমার কাম কাজের ক্ষেত্রতো আমার সেই ধরনের বাধা আহি পড়ছে তার মাজতো কিন্তু আমি রাজ্য সমূহ নির্বাচনত অবতীর্ণ হবলে চেষ্টা করাটাই আমার কারণে আসল বহু ডর কথা আর আমার সন্মানীয় আমার রাষ্ট্রীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া যার সততা আর নিষ্ঠার রাজনীতি সেই রাজনীতি মানুষক মানে আপ্লুত করবলে সক্ষম হয়েছে আর একটা কথা মানে এইখানে কবলে বিচার আজি আমার বিজেপির প্রবক্তাগুলো যিনি কথা কে যে উন্নয়নের কথা কে উন্নয়নের কথা কই প্রত্যেক কথাতে কয় আজি দাদাই কোয়ার নিচি যে রেল বিকিলে সেল বিকিলে সকল বিক্রি করলে কিন্তু কয় যে বিক্রি করা নাই এবার বস্তু বোলে বিক্রি করা নাই এইবিল ভারতীয় মানুষের হাততে আছে বুঝাব বিচার যে এইবিল বিক্রি হওয়া নাই তার মানে এইবিল আমার উন্নয়নের কারণে ব্যবহার হয়ে আছে আর এইবিল আমি লাভবান হয়ে কিন্তু দশ বছর শাসনকালত বিজেপি বিজেপি ইমান দূর আগবাড়ি যাব যদিও আপনি চাক দুই হাজার একুশ সনের যি কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তাত সাতশ জনক কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল সেইখিন সময়তো নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া চুপ হয়ে আসে আর যুক্ত সময় মল্লযুঁজার সকল কাজিয়া কান্দি কান্দি বাতিত বাগরি বাগরি ভিক্ষা খুঁজিছিল সেইখিন সময়তে তো মনে মনে আসে মণিপুরের ঘটনার সময়তে মনে মনে আসে আজি এই গোটে কথাবিল যে প্রভাব বিস্তার নকর সেইটা আপনি কেন মানি লোক অর্থাৎ এই সময় এই সময় এই সময় দুই হাজার চব্বিশ সনের নির্বাচনের ইস্যু হব বা আপনাদের এই সময় রাইজ এই সময় বিষয়ে রাইজ মাজলে লো যাব আর শেষত রাইজে সিদ্ধান্ত লোক কাক ভোট দিব লাগে কালির বিলিকাও একটাই কথা প্রযোজ্য ওঠর বিশ ঘন্টার পিছন আমি গম পাম রাইজে কাক এই পাঁচখান রাজ্য কাক গাড়ি বহালে বা কাক মস্তদলে লো গল রঞ্জিত শর্মার ডাঙরি আপনাদের যে উন্নয়নের কথা সেই কথা উন্নয়নের কথা এইবার রাইজে গ্রহণ নক বা উপর বহুত আচার্য ডাঙরিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে উন্নয়নের নামত সকল প্রতিষ্ঠান বিক্রিহে করেছে বিজেপিয়ে কি কব আপনি উনৈশশো একানব্বই সনত দেখে যেটা মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল গ্রহণ করার পিছন ডিস ইনভেস্টমেন্ট বলে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল ডক্টর মনমোহন সিং আর পি বি নারাসিম রাওর নেতৃত্ব আর দেশের সেই নীতি তার পরবর্তী সরকার সময় কন্টিনিউ করে আছে এটা জি এম আরক দিল্লি এয়ারপোর্ট আর মুম্বাই এয়ারপোর্ট দিলে সেইটা বিক্রি নহয় ইনভেস্টমেন্ট হয় আর আদানিয়া গুহাটী এয়ারপোর্ট করলে বিক্রি হয়ে যায় সেই বিষয় লোক আপনি একটা বেলে টক্সও পাতিব আমি তথ্য সহকারে সেইটো আমি অপূর্ব দাও আহিব অদীপ দাও আহিব ময়ও আহিম আমি ভালকে কথা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী যুঁজন ডেভেলপমেন্ট আপনি বেশি দূর যাব নাগেখন জেলা সদর মেডিকেল কলেজ হয়ে আছে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছে চা বগান চা বাগান প্রশ্ন উন্নয়নের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বা উন্নয়ন সমূহ যদি কবলে আপনি অনুমতি দিয়ে মানে কম নিশ্চয় 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 এটা চা বগানত ইমান বছরে স্কুল নাছিলে স্কুল হয়েছে প্রত্যেক জেলা সদর মেডিকেল কলেজ হয়েছে প্রত্যেক যান জট লগা জায়গাত ফ্লাইওভার হয়েছে ব্রহ্মপুত্রর উপর ব্রিজ সময়ত সালে শেষ হয়েছে প্রায় এক লাখ কিলোমিটার মানে গ্রাম্য অঞ্চল রাস্তা নির্মাণ হয়েছে পঞ্চাশ হাজারত অধিক কাঠর দলং পকার দলং হয়েছে সেই সময় যদি উন্নয়ন নহয় তাহলে মূল কবল একু নাই বেলে কথা নাই অপূর্ব ভট্টাচার্যর গৃহ শহর ঢেকিয়াচুলির এই ফুট ফুটপাথ কিনে পকাকরণ কংগ্রেসের পনেরো বছর হওয়া না বিজেপি সরকারের দিনতে হয়েছে আর একটা কথা মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী যেটা ইউ পি এ সরকার আসিল বা রাজীব গান্ধীর সরকার আসিল পিতৃ তো সরু আসিল ইউ পি এ সরকারের সময় দেশের রাজনীতির একটা কেন্দ্রবিন্দু আসিল সেই সময় কিন্তু কাশ্মীরত গিয়ে মটর সাইকেল চলার সাহস করা না নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারে যেটা কাশ্মীরত থ্রি সেভেন্টি আঁতরাই সন্ত্রাস মুক্ত করলে কাশ্মীরক তারপরে রাহুল গান্ধী তাত গিয়ে মটর সাইকেল চলাইছিল ডেভেলপমেন্ট আর দেশের মানে স্থিরতা সেই কাম তো আমার সরকারে করেছে সেই তাতক ডর উদাহরণ একু নাই এটা প্রশ্নটা আহিল আপনি যদি এন্টি ইনকামবেন্সির কথা বারে বারে কে আছে সব মধ্যপ্রদেশ উত্তর বছর কন্টিনিউস সরকার থাকার পিছতো ভারতীয় জনতা মাজর দুবছর বাদ দি ভারত বিশ বছর আসে মাজর দুবছর বাদ দি উঠর বছর তো আপনার ভারতীয় জনতা পার্টি আজির তারিখতো অভেদ্য দুর্গ তাত কংগ্রেসে আজি তাত 
प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री प्रत्यान ग्रहण कर प्रश्न मैं मोर निजरे रंजीव शर्मा डांगरिया कथा खुदी थकोते लगे नरेन्द्र मोदी रिमांड बोर कथा गम पा ना मोर सर दो प्रश्न आए कारण गणतंत्र नागरिक प्रश्न थके साधारण नागरिक पेंगलै कर प्रथम प्रश्न मानुए जैसे कैसी आम चुबिया राज्य आम शासन लेंग्लेश ताली दुब मानव सको भल पासी आज आंदोलन नाम आठश षाठी जन शहीद हल आम इतना आंदोलन हल तार आम क्या फल देखिल निकी शर्मा डांगरिया द्वित कथा दल गुतपूर्ण नेता सदन कैसे कि कैसी जो आम छंग दफार प्रतिबेदन दारी कमा नकटा किहर प्रश्नबूर कर कनराज शर्मा इतना मुख्यमंत्री हर आगते रथी महारथी किलेक्शन केम्पेन करदंत हम दुर्नीतर तदंत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्टर सीटिंग रिटायर जाज दी कर कनराज शर्मा पुनर्बार मुख्यमंत्री हल्ल मानु उठप थप लगाले कौन आगत बहुत कौन पीछे बहुत ये कथबूरे भारतीय मानुर साधारण मानुर मन में कटबो प्रश्न आना है प्रश्नबूर सब मन जाए रंजीत शर्मा डांगरिया निदे आज सूधा पाए सूझिले उत्तर दिले प्रश्न आलोचनार मजल प्रश्न तो मरीबुरा डांगर उत्थन कर विषयक राये के ग्रहण कर राये ग्रहण करण राजनैतिक आचरण कथबूरफलित हो ना एक डांगर प्रश्न विरति लम शीघ्र घूर आम नमस्कार प्रिय दर्शक सकुके स्वागत जानसो प्राक मुहूर्त मंथन शेष तो खंड बार मिनिट समय पूर्व भट्टाचार्य डांगर एट प्रासंगिक प्रश्न विजेपी विजेपी प्रतिष्ठान विरोधी ढौर विजेपी सन्मुखीन नए कॉग्रेस प्रतिष्ठान विरोधी ढौर सन्मुखीन है और बारम्बार विपर्यर विपर्यर सन्मुखीन हवा परलक्षित है कि कब आनी मैं गोटे कथाख मैं नस्त कर दिया ना कारण घटि जा घटन तो एक उदाहरण कि मैं एट कथा कैसो उदयपुर अनुषित हुआ कॉग्रेस नव संकल्प शिविर जी तीन चिंतन बैठक हुई तक कॉग्रेस दले पूर्व सकोबा कथा बतरार पोस्टमर्टेम सठीक पर्याचना कर पे दले कषय गुतारोप कर उचित केने जनसाधारण भाव विनिमय कर उचित ये गोटेब दिशा कि परवर्तन अनार जी मैं प्रयास आरम्भ कर भारत जोड़ो जा तक अन्तम आज भारत जोड़ो जा मूल नेतृत्व दिए राहुल गांधी गोटे विषय बजेपिये प्रथम तुच्छ ताच्छिल्य कर जेने भारत जोड़ो जा पारे कारण बजेपी सरकार मैं कि कौन दिल्ली भारत जोड़ो जा प्रवेश कर निषेधाज्ञा दुला हल तमान शंकित आज कथा आज कैसे 
तीनशत्तर धारा आतर कर पिछतो काश्मीर हिंदू पंडित सकते कि पासे प्रसंगिक प्रसंगिक है प्रश्न तो कारण विभिन्न समय सत्यपाल मालिक नीतिन गाडकर मंत्री सभा पक्ष ना भाजपा को भोट डालो कथाण उठिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कथा बता चलिसे चार मानुक पांच मानुक चौबीस लक्ष्य সকলকে মই 2 মিনিট নি 2 মিনিট অন নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাম মই ৰঞ্জিত ফৰ্মা ডাঙৰি আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো জি তিনটা প্ৰশ্ন এটাটো প্ৰশ্ন উত্তৰ বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দি আহিছে ছয় ছয় জনগোষ্ঠী জনতাকৰণৰ কথা নহয় মই এনেটা কব সাংবিধানিক সুৰক্ষা ছয় নং দফা সাংবিধানিক সুৰক্ষা কব ইকুৱেল টু ইকুৱেল টু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ এই উত্তৰ বিভিন্ন সময়ত পাই আহিছো গতিকে এই প্ৰসংগত উত্থাপন কৰিলো সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন আয়োগ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু থলুৱা খিলঞ্জিয়া মানুহৰ অসম আন্দোলনৰ অসম চুক্তিৰ পৰা যিখিনি আমি পোৱা নাছিলো তাতকৈ বেছি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে অসমক অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জিয়া মানুহক দিয়া বুলি মানুহ এতিয়া বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে আৰু হেতু বাস্তৱ কথা দ্বিতীয় কথা যেটো কথা ময়ুৰ বৰাই কৈছে হেতু আমাৰো দাবী যে তালি টুপুলা বান্ধি বাংলাদেশী মূলৰ যিসকল বিদেশী বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকক খেদাব লাগে হেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা মূল দাবী আৰু এই দাবীৰ ডাঙৰ শাসক দলৰ আপোনালোকে দাবী পূৰণ কৰিব কমপ্লিট কৰিব হয় এটো আমাৰো দাবী আৰু সেই দাবীত আমি এতিয়াও কাম কৰি আছো কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটা চাওক কাট অফ ইয়াৰ 71 হৈ থাকিব নে 51 হ'ব হেতু লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এতিয়া কেছ চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই কেছটোৰ কাৰণে বহু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব পৰা নাই আৰু সেই কেছৰ ফাইনেল জেনেকে আইএমডিটিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এটা ফাইনেল ডিসিজন আহিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা তেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু সেই মতে কাম হ'ল এনআৰচিৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িল আকৌ এতিয়া এনআৰচি আৰু কাট অফ ইয়াৰক লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গুছৰ চলি আছে সেই গুছৰ অতি শীঘ্ৰে বিশেষকে এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ পাত্ৰ সেইটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগে সেই আটাইকেইটা গোচৰ যাতে শীঘ্ৰে মানে এক নিষ্পত্তিত আহে তাৰ কাৰণে গৃহ বিভাগৰ পৰা যিখিনি এফিডেভিট দিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেইখিনি তেওঁলোকে সময়ত দিছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ নাই শুনক জাজমেণ্ট অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব मैं बारे बारे क्या कह कॉग्रेसे अमुक कॉग्रेसे मूल विषय तो गोटे एग्जिट पुल रिजाल्ट आनी चार पिछत कैसे आम मूल फलाफल पा कि एग्जिट पुले कि कैसे एग्जिट पुले कैसे जो भारतीय जनता पार्टी विरुदे क्षोभ ना क्षोभ ना भारतीय जनता पार्टी विरुदे क्षोभ ना क्षोभ कॉग्रेस शासित राज्य कॉग्रेस विरुदे आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आज मध्य प्रदेश तू खूब कॉग्रेस विरुदे आज भारतीय जनता पार्टी विरुदे ना ये गोटे निर्वाचन मूल चरित्र मूल दिश तो हल भारतीय जनता पार्टी विरुदे भारतवर्षर जनगारण कूब ना एक नम्बर कथा दु नम्बर कथा नेता हिसाब से राष्ट्र नेता हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रति क्या प्रत्याान ना शासित केन्द्र सरकार एफिडेफिट दी उन्नीस भित्ती बर्ष हम लगे उच्चतम न्यायालय कह प्रश्न उत्थन करयन प्रणयन सदन मजियात गति के सरकार सरकार ग्रहण लगे मंत्र है लाओ पुनः इलेक्शन विषय तुम मैं आप मुखपा लगे प्रतिक्रिया लिश मंत्र
এটা কথাই কম যে আমি বর্তমান যে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন কালি আমার মানে ঘোষণা হব ফলাফল আর এই ফলাফল আমি এটা কথা আশা করছো যে আজি বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি দলটির বিরুদ্ধে আমার যে ইন্ডিয়া এলায়েন্স হয়েছে সেইটো তো লোকসভার কারণে আমি হয়েছো কিন্তু এটিও আমি আশাবাদী যে পাঁচ রাজ্যের যে বিধানসভা নির্বাচন তাতো বিজেপি পরাভূত হব আর যা সাম্প্রদায়িক যি ধর্মীয় কথা লোক অনবর ব্যস্ত হয়ে থাকে আর আজি নবপ্রজন্ম বুঝি পাইছে আর সেই ধরনের কিজানি ভোটর ফলাফল আমি দেখি প্রতিফলিত হব আর ধর্মীয় রাজনীতির অন্ত পড়বি আমি আশা করো যখন রাজ্য বিজেপি পরাভূত হব তা নিশ্চয়ক তার ফলাফলে কিন্তু লোকসভা কিছু নয় কিছু প্রভাব বিস্তার করব আর প্রয়োজন সাপেক্ষে আপনাদের কংগ্রেসক সরকার গঠন করার সহায় করব যদি আপনাদের বিধায়ক জয়লাভ করে নয় জানো সহায় করব বা সেই দিকত আপনাদের আলোচনা বিলোচনা করব মানে অন্য সকল মূল হাতের পাঁচ মিনিট সময় আছে মানে ফুকন ডাঙরি আপনার শেষের তো মন্তব্য লোম ধর্মীয় রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্ত পড়বি আশাবাদী আপর প্রতিনিধিগী আপনি শেষের তো মন্তব্য কি করব গোটে বিষয়টি যদি চাই দেখি যে মানে বেলেগ একটা কথা লোক আছো যে আপনি যে এই গোটাই পাঁচ রাজ্য নির্বাচন নেতাবি যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আমি নাগরিক হিসাবে কথাটা অল্প চিন্তা করা উচিত সেই বক্তব্যবিল বিজেপির বক্তব্য বলেও যদি চাও বা কংগ্রেসর তো খালি দল আর নেতার ওপর খালি বক্তব্য যে আক্রমণাত্মক হয় দলের ওপর বা নেতার ওপর এই ধরনের বক্তব্য বিচারি দেখিল আর এটা বক্তব্য খুব দেখিল যে গ্যাস চারিশ পঞ্চাশ টাকা দিম পাঁচশো টাকা দিম বিজুলি ফ্রি দিম এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু ইয়ার বিপরীত এই ধরনের কারো পর নেতার পর বক্তব্য নেদেখিল যে আমি ভারতবর্ষক এই পর্যায়ে নিম যুব প্রজন্মক এই পর্যায়ে নিম আর এই ধরনের গোটে শৈক্ষিক পদ্ধতি আমি এই পর্যায়ে নিম বা গ্রাম্য অর্থনীতিক এই পর্যায়ে নিম বিদ্যুৎ এই পর্যায়ে আনিম কারো মুখত বক্তব্য নাই আর গোটাই তথ্যখিন যদি আপনি চাই এই কথাখিন স্পষ্ট হয়ে পড়ব মানে গোটাই তথ্য উলিয়াইছো টেন পার্সেন্ট অত অকল দশ শতাংশ বক্তব্য এই ধরনের উন্নয়নত বাকিখিন অধিক তরল আমি ভারতবর্ষের নাগরিকক এই পর্যায়ত বলে ভাবি আসো নেকি রাজনৈতিক দলবিল সেই পর্যায়ে লো গেছে নাকি যে এই ধরনের তরল বক্তব্যরে মানুষ বিচার ভারতবর্ষ মানুষ বিচার আর সেই রাজনীতি যদি হয় আজির রাজনৈতিক দলবিল মনে যে সমগ্র ভারতবর্ষ হন বহু তললে লো যাব তললে লো যাব বা এই ধরনের ধারায় সকলকে প্রভাবিত করে বা সংবাদ মাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময় প্রভাবিত করে গতি রাজনৈতিক নেতাস গধুর দায়িত্ব আছে তেন ধরনের তরল মন্তব্য করার পর বিরত থাকি পেলায় কিন্তু উপায় নাই রাজনীতি বৈতরণী পার হবলে যে ধরনের এক পন্থা গ্রহণ করে মূর বড়া ডাঙরিয়া শেষের তো মন্তব্য এটা পলিটিক্স অফ প্রাইমর ডিয়ালিটি এই জাত পাত ধর্মক লো রাজনীতি কিয় করে আমি সকালে জানো এটা এইবর কথা বিশ্লেষণ বা আলোচনা করবলে নাজা মূল তিনটা আহ্বান কেবল যে ভারত এখন কল্যাণকামী রাষ্ট্র ওয়েলফেয়ার স্টেট বলে ভারতীয় সংবিধানে কেছে গতি হিতাধিকারী কেতে কেতে নিষ্পেষিত দুখিয়া মানুষ সহায় সারথি করা তো বেয়া কথা নহয় কিন্তু সেই হিতাধিকারী সহায় যাওতে এটা প্রজন্ম যাতে কোঁয়া হয়ে নপরক এটা প্রজন্ম যাতে একবারে এলেহুয়া হয়ে অকর্মণ্য হয়ে নপরক যে আমি বহু দেখি ক্ষেত্র দেখি গতি প্রকৃত উত্তরণের হিতাধিকারীর কথাবর ব্যবহার হয় দুই নম্বর কথা হিন্দু মুসলমানের যুক্ত মেরুকরণ রাজনীতি এবার রাজস্থান আর কিছু পরিমাণে তেলেঙ্গানার বাইরে অল্প কিন্তু কমাও দেখি ভাল তো ভাল বলে কোব লাগবে সেই কথা যাতে আর কমি আহে সে মূল দ্বিতীয় আর তৃতীয় একমাত্র মূল একটা আশা আর আহ্বান যে বিধি বলব সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট আর রাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা নিয়া আর আয়কর বিভাগ এইব বিভাগ শাসকীয় দলে যাতে নিজের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার নকরি বিরোধী শাসিত রাজ্য যদি অনুরূপা ডেকা রজায় কেছে মানুষক হারাশাস্তি করা কংগ্রেসক হারাশাস্তি করা যে প্রবণতা সেই প্রবণতায় আমার মনল একটা প্রশ্ন আনে যে শাসকীয় দল বর্তমান যাবর রাজ্য আছে একবারে ধোঁয়া তুলসীর পাত বা কোনোবাই কোনোবা ওয়াশিং মেশিনের কথা কয় সেই কথাবর তে নাকি এনে ধরনের প্রশ্ন ভারতীয় নাগরিকর মনের পর নিরসন করার মূল দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির এজন নেতা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আছে সাজাক লো ভারতীয় বহু মানুষে গৌরব করে মানে এইটাই আশা এইটাই আহ্বান এইটাই অনুরোধ এনে ধরনের প্রশ্ন যাতে মানুষের মনের পর নির্মূল করবেন এনে ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনের পর নির্মূল করবেন মূল সময় শেষ হল আপনার পাঁচ সেকেন্ড মান মানে দিবেন সংক্ষেপত মধ্যপ্রদেশ সিক্সটি সেভেনটা সিটত সমাজবাদী পার্টির ইলেকশন গলিছে পাঞ্জাব আর দিল্লিত পাঞ্জাব আর দিল্লি পাঞ্জাব আর দিল্লিত কংগ্রেসে আপর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে পাঞ্জাব আর দিল্লিত 
আপর বিরুদ্ধে কংগ্রেসে আন্দোলন করে যদি মধ্যপ্রদেশ আপর কংগ্রেস সরকার হয় দিল্লিত কংগ্রেস বিরোধী এখন বহিছে বা বহিব তেন ধরনের কন্ট্রাডিকশন তো আছেই মই অনুষ্ঠান সামরিব লাগবে প্রিয় দর্শক আর ওঠারো বিশ ঘন্টার পিছন ছবি পরিষ্কার হব এক্সিট পড়লে কিন্তু এখন পরিষ্কার ছবি আমার হাতে দাঙি ধরব পড়া নাই উৎকণ্ঠার অন্তিম তু নিশা যখন অবতীর্ণ হয়েছিল বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি আগবাইছিল অন্তিম তু নিশা কাইলে ফলাফল আহ প্রশ্ন তো সেইটাই সকলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে ফলাফল এই ফলাফলে এক ধারার সৃষ্টি করব নাকি প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ফলাফলে কি প্রভাবিত করব দুহাজার চব্বিশ চনের নির্বাচনত এইকিটা প্রশ্ন সময়ত আমি সেই প্রশ্ন উত্তর পাম দেখিম মূর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে রঞ্জিত কুমার শর্মা অনুরূপা ডেকারজা উদ্দীপ ফুকন পূর্ব ভট্টাচার্য আর মুর বুড়া ডরিয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো শুভরাত্রি সাধারণ